हेलो फ्रेंड्स रेपेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम आपको उषा क्राफ्ट सिलाई मशीन के बारे में बताएंगे और इस मशीन को हम अम्ब्रेला सिलाई मशीन के नाम से भी जानते हैं ये इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन है इसकी स्पीड 1800 सौ एस पी एम है यानी कि ये एक मिनट में 1800 हजार स्टिच कर सकती है और इसमें फुल रोटरी स्टल होता है वो मैं आपको बताऊंगी जिसमें स्टल एक ही दिशा में घूमता है मान ली इस तरह से लगातार एक ही दिशा में वो राउंड करता है इसे हम फुल रोटरी स्टल के नाम से जानते हैं और एक मशीन जो होती है हमारे घरेलू मशीन होती है जो छोटी मशीन होती है उसका शटल हाफ हाफ घूमता है इस तरह से आधा इस तरह से जाएगा और फिर आधा इस तरह से हाफ हाफ में वो घूमता है मतलब वो दोनों दिशा में चलता है और ये रोटरी स्टल जो होता है वो एक ही दिशा में चलता है इसमें आप फाइन फैब्रिक और हेवी फैब्रिक और उलन फैब्रिक होजरी फैब्रिक सभी तरह के फेब्रिक आप इसमें सिल सकते हो इसमें आप मोटर भी लगा सकते हो देखिए हमने इसमें उषा की मोटर लगवा रखी है और अगर आप मोटर नहीं लगवाना चाहते हो और आप पे, पेरू से चलाना चाहते हो तो वो भी आप इसमें पेरू से भी आप इसे चला सकते हो और अगर आपको उषा की मोटर नहीं चाहिए तो आप और भी कोई कंपनी आपको जो पसंद हो वो भी ले सकते हो जरूरी नहीं कि आप उषा ही ले अब मैं आपको इस मशीन के कुछ फंक्शन के बारे में बताती हूँ ये देखिये ये लीवर है जो हम रिवर्स सिलाई करते हैं उसके लिए ये लीवर है जैसे हम मान लीजिए हमने स्टिच कर लिए लास्ट में स्टिच को पक्का करना तो आप इसको इस तरह से दबा दीजिए तो वहां से स्टिच पक्की हो जाएगी सिलाई को पक्का करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ये देखिए ये स्टिच लेन डायल है इसमें एक से लेकर पांच तक स्टिच दे रखी है देखिये जैसे जैसे हम पांच की तरफ आएंगे स्टिच लेन बड़ी होती जाएगी और आपको इसको लीवर को दबा के अगर चलाओगे तो ये इजिली चल जाएगा अगर हम लीवर को नहीं दबाएंगे तो थोड़ा चल तो जाएगा लेकिन थोड़ा हार्ड रहेगा अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ और ये बोबिन भरने का एडजस्टमेंट है यहाँ पे आप इस तरह से स्क्रू को थोड़ा लूज कर दीजिए और यहाँ पे बोबिन लगा दीजिए बोबिन लगाने के बाद इसको टाइट कर दीजिए वापिस से ये रिंग जो दे रखी है यहाँ पर टच हो जाती है जिससे बोबिन हमारी भर जाती है और बोबिन भरने के बाद वापिस इसको आप इस तरह से लूज कर दीजिए और बोबिन निकाल लीजिए और ये देखिए यहाँ से हम नीडल की थ्रेड टेंशन टाइट और लूज कर सकते हैं देखिए जब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम इसको घुमाएंगे तो नीडल की थ्रेड टेंशन टाइट होती जाएगी ये देखिए इस तरह से आपको घुमाना है ये देखिए और अगर हम इसको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो थ्रेड टेंशन लूज हो जाएगी यहाँ से मतलब हम नीडल की थ्रेड टेंशन को टाइट और लूज कर सकते हैं यहाँ से अब मैं आपको बोबिन थ्रेड टेंशन को कम और ज्यादा कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ इस प्लेट को आप सबसे पहले इस तरह से हटा लीजिए और यहाँ से आपको दिख जाएगी बोबिन इसको निकाल लीजिए इस तरह से ये देखिए इस पर एक छोटा सा स्क्रू दे रखा है ये देखिए इससे हम बोबिन की थ्रेड टेंशन को लूज और टाइट करते हैं इसको हम क्लोक डायरेक्शन में घुमाएंगे तो थ्रेड टेंशन टाइट हो जाएगी और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे ये देखिए इस तरह से घुमाएंगे तो ये टाइट होती जाएगी और अगर हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये लूज हो जाएगी इस तरह से हम इसकी थ्रेड टेंशन को कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि आप दोनों की थ्रेड टेंशन बराबर रखें नहीं तो स्टिच अच्छी नहीं आएगी एक तरफ की लूज हो जाएगी और एक तरफ की टाइट आएगी आप इसको बराबर खींच के चेक कर सकते हो इस तरह से कि हाँ थ्रेड टेंशन बराबर है फ्री आप रखें और हाँ एक बात का और ध्यान रखें ये धागा जो आप रखे हो तीन चार इंच लंबा ही रखें अगर आप ज्यादा लंबा रखोगे तो ये सटल के अंदर फंस फंस जाता वहाँ लिपट जाता वो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ लिपटता है इसको मैं ऊपर करके बताती हूँ इसको हम वापिस सही लगा देते हैं अभी जरूरत नहीं इसको इस तरह से आप हटा सकते हो इस तरह से देखिये ऐसे कर दीजिए आप अगर हमने इसके अंदर ये धागा लंबा रख दिया तो इस पर लिपट जाता है जिससे वो धागा बाहर निकल तो जाएगा लेकिन वो टाइट हो जाता है बहुत बार निकलता भी नहीं और बहुत बार बाहर आ जाता है लेकिन वो टाइट रहता है इसका आप ध्यान रखें अब हम इस धागे को भी काट देते हैं क्योंकि ये धागा बहुत लंबा है और देखिए इस तरह से आपको इसको पकड़ना ये लीवर है इसका इसको पकड़िए और इस तरह से इसमें लगा सकते हैं 
ये देखिए ये फिट हो गया है अगर सही सही नहीं लगा तो वो लूज रहता है देखिए अभी अच्छे से ये बराबर प्रॉपर लग गया अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको फुल रोटरी स्टल क्यों कहते हैं ये देखिए ये सटल है ये पूरा घूम रहा है गोल गोल पूरा राउंड घूम रहा है ये हाफ हाफ नहीं घूमता ये देखिए ये पूरा घूम रहा है और ये देखिए यहाँ पे फुट लिफ्टर लगा रखा जैसे जैसे हमारा कपड़ा बहुत ज्यादा हेवी हो गया बहुत मोटा हो गया और ज्वाइंट आ गया बहुत बड़ा तो उसको हम पे इस तरह से इस यहाँ पे एक अरेंजमेंट लगता है उससे हम इससे पेड़ से भी इसको फुट को उठा सकते हैं ये देखे इसका अरेंजमेंट आता है वो हमारे पास है ये देखिए मैं आपको बताती हूँ ये देखिए इस तरह का इसका अरेंजमेंट होता है और इस इसे आप यहाँ लगा सकते हो लेकिन हमें जरूरत नहीं लगी तो हमने इसको नहीं लगाया अगर आपको जरूरत हो तो आप इसको लगा सकते हो ये मशीन के साथ ही आता है अब हम इसको वापस रख देते हैं इस तरह से जब हम मशीन को इस तरह से इधर रखते हैं तो ये इसकी बेल्ट है देखिये ये बेल्ट उतर जाती है नॉर्मली इसे लगाना बहुत ही इजी है पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि यहाँ पे सही तो लगी हुई है और नहीं लगी है तो आप खुद इस तरह से देखिए इस तरह से आप इसको लगा सकते हो ये बहुत आसान है इस तरह से हल्का सा इस तरह से इसमें फंसा के हल्का हल्का सा इसको व्हील को घुमाइए देखिए लग गई तो आप हमेशा ध्यान रखिये की जब भी आप मशीन को उल्टा करे इस तरह से तो आप इस रिंग खुल नहीं गई हो आप पहले चेक कर लीजिए और फिर मशीन चलाए नहीं तो आपकी ये रिंग यहाँ से घिसती है और ये देखिए स्पूल पिन है इसको आप तिरछा कर दीजिए इस तरह से और आप स्पूल पिन निकाल कर इसमें लगा कर आप फिर से इसको सीधा कर दीजिए इस मशीन को आप पाँव से भी चला सकते हो उसके लिए आपको ये मोटर वाली बेल्ट आपको हटानी है और यहाँ पे बड़ी बेल्ट लगेगी जो यहाँ से होते हुए इस व्हील में लग जाएगी फिर उसे आप चलाने के लिए ये मशीन तैयार हो जाएगी इस तरह से आपको इसको चलानी है देखिए और इसको हम फुट ट्रेडल के नाम से भी जानते हैं ये देखिए ये जो है इसे हम फुट ट्रेडल के नाम से जानते हैं अगर लेकिन अगर आप पैरों से इस मशीन को चलाओगे तो इसकी स्पीड मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मिनट में ये मशीन अठारह स्टिच करती है तो आप पेरू से चला इसके अठारह अठारह स्टिच नहीं कर सकते हो पेरू से चलाने से उसके लिए आपको मोटर ही लगानी पड़ेगी जब भी आप इतनी स्पीड को काम में ले सकते हो नहीं तो पैरों की एक लिमिट होती है बहुत ज्यादा स्पीड से आप इसको नहीं चला पाओगे इस तरह से उसके लिए आपको मोटर लगानी पड़ेगी और मोटर से इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है ये देखिए इसके लिए यहाँ पे मोटर से चलाने के लिए ये फुट है इसको आप जितना दबाओगे उतनी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और जैसे आप इसको छोड़ दोगे इसकी स्पीड एकदम से छोड़ दिया तो ये वहीं बंद हो जाएगी और अगर आपको इसको धीरे धीरे इसको छोड़ते हुए आओगे तो इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी वो मैंने आपको दोनों तरीके से मशीन को चलाना बता दिया फ्रेंड्स इस मशीन को मैंने यूज किया है मुझे बहुत अच्छी लगी है और इसकी स्पीड मेनली इसकी स्पीड बहुत अच्छी है बहुत इससे फास्ट काम निकलता है और अगर आप बहुत ज्यादा स्टिचिंग करते हो तो आप ये मशीन ले सकते हो उसके लिए ये बहुत अच्छी है और इसकी स्पीड भी काफी अच्छी है और बहुत मोटे फैब्रिक को भी हम इस पे आसानी से स्टिच कर सकते हैं जैसे उलन है उलन को भी हम इस पे स्टिच कर सकते हैं और होजरी जो कपड़े आते हैं उसको भी हम इस पे सिल सकते हैं और फ्रेंड्स मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें धागा कैसे ले आउट करना वो बताऊंगी और पोबिन में धागा बढ़ना भी बताऊंगी फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले थैंक्स